All right. Hey there, boys and girls. Good morning. Aula começando em 4 minutos e 3 segundos. Então, vão se preparando aí. É, pegue o seu caderno, lápis, caneta, que você precisar para fazer as suas anotações. Porque já já vamos começar a nossa aula Bobby Goes to School. Alright, esse aí é o tema da aula de hoje. Nosso primeiro live de teste oficial. <risos> já fizemos uma aula teste antes. Hoje ainda é um teste, estou testando aqui esse programa, ver como é que funciona, mas aparentemente é bem legal, né? Então já já vamos começar, três minutos, se quiser pegar um, uma xícara de café, vou já pegar o meu. Só verificar aqui está tudo ok aqui. Ok, live class begins in three minutes, two minutes and fifty six seconds. Então vamos se preparando aí, vou pegar o meu cafezinho. Oops, here it is right here. Tava bem aqui escondido atrás de mim. Good. So, preciso levantar to get my coffee. Very good. First English class live. Parabéns a todos que estão participando hoje. Super legal. Very, very good. Começando já. Se tiverem perguntas, dúvidas, pode usar o bate-papo ao vivo, aí do lado, fazer suas perguntas, comentários, vamos ter algumas tarefas e atividades, então vocês podem digitar as suas respostas é, aí nesse bate-papo aí. All right. So, let's get ready to kick this off. 30 segundos, 30 seconds. 30 seconds and we'll start our class. Okay, all right. Good morning. Bem-vindo a todos. Estamos dando início aqui ao nossa primeira aula ao vivo, live English class here on YouTube, Bobby Goes to School. Bobby Goes to School é o nome dessa lição, você pode ver que já postei um link aqui. Alright, então, é, esse aqui é o link da página no blog, onde você encontrará o quiz, a prova depois da aula, você pode ir lá e fazer o teste, responder algumas perguntas para ver se você realmente aprendeu o conteúdo de hoje. All right? So, let's go ahead and get started here. Let's kick in. Vamos da partida aqui, é, como eu disse, primeira aula ao vivo, 
Então, vou pedindo desde já desculpas pelo todos os erros que eu vou cometer. É, e nós estamos, na verdade, experimentando um novo formato de aula. Espero que vocês gostem. Você pode ir me dando o seu feedback, dizendo o que, que estão achando, o que está que funcionando, o que, que não está. So, no problem there. Só terminando de configurar aqui a minha tela para eu poder observar tudo. Quero ver os comentários e ao mesmo tempo me certificar que é, estou conseguindo ver os comentários de vocês e que está tudo ok aqui no nosso stream. Great. Ok, então vamos lá. É... Partir aqui para a nossa tela principal. Bobby Goes to School. Esse aqui é a nossa tela onde vamos... Turn on the laser pointer here para vocês verem o que estou me referindo. Alright, essa aqui é a nossa mini história de hoje. Uma história bem curtinha. Uma lição que desenvolvemos para nossos alunos iniciantes. Dentro da sala de aula, a gente é, ensina o vocabulário, as expressões, as estruturas gramaticais, a expressão, treine as pronúncias e você pode observar dentro dessa história onde está cada item. Né? Você pode ver que as palavras em negrito são as palavras-chave que estamos focando. Essas palavras aqui sublinhadas, a estrutura, é, o tempo verbal, o ponto gramatical que estamos observando. Essas palavras marcadas em amarelo são as pronúncias, que é o long e sound. E aqui em vermelho, destacado aqui, é a nossa expressão do dia, get ticked off. Então é isso que nós vamos aprender nessa, nessa história. Vou ler aqui a história para vocês ouvirem. Listen and repeat along with me, se quiser, ou simplesmente ouvir para iniciar e depois a gente treina a pronúncia. Bobby goes to school. He walks in to the class. It is his first day in school. He has no friends. He talks with the other students, but they don't talk with him. He gets ticked off. He walks to the front of the class. He climbs on the table. He screams, everybody look at me. Everyone looks at Bobby. They point at him and laugh. Everybody throws books and pens at him. He falls off the table. He falls on the floor. He hits his head on the floor. Ok, alright, let me just double check here, see how we're doing, good, tiver alguns comentários aqui, nothing yet, no problem, lembre que vocês podem deixar seus comentários e perguntas aqui no bate-papo ao vivo aqui do lado, alright, so let's continue on, vamos lá, essa aí é a nossa história, mini story de hoje, e agora nós vamos dar uma olhada no, nas palavras principais, vocabulary words. Ok, so here we go. English vocabulary. Primeira palavra é he. He. O que, que significa he? Anybody know? Sei que tem um delayzinho, uma demora entre o que eu falo e o que vocês vão ouvir. Então, é, vocês podem ir digitando aí na caixinha de texto do lado e depois vocês vão me ouvir dar a resposta. Parece que já estou no futuro observando o que vocês vão fazer no passado, né? Ok, he significa ele, ele, he, ok? Então, eu tenho a frase aqui. He is a boy. He is a boy. Ele é um garoto, right? He is a boy. Ok, como é que eu digo ele corre rápido? 
Ele corre rápido. He runs fast. He runs fast. Ok. Segunda palavra aqui na nossa palavra é scream. Scream. Gritar. Ok. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Good little phrase in English. Scream, gritar. He screams like a girl. He screams like a girl. O que, que significa? O he, nós já vimos, ele scream, já vimos, gritar. Like a girl. Como uma garota, né? Like. Esse like aqui não é o verbo like de gostar. É a preposição como. Ele grita como uma garotinha. He screams like a little girl. Ok, como é que eu digo a frase em inglês? A Mary grita todos os dias. A Mary grita todos os dias. A frase é... Mary screams every day. Mary screams every day. Good. Terceira palavra aqui é fall. Fall significa cair. Cair, fall. Ok? Então, eu posso dizer don't fall. Não caia, right? Don't fall. Don't fall. Como é que eu digo ele cai todo dia? Você já aprendeu ele, você já aprendeu cai, cair e já aprendeu todos os dias, né? Então, a frase seria o quê? He falls every day. Very good. He falls every day. All right. Fantastic. So, let's take a quick look here at our question. Any questions? Alguma pergunta, dúvida até agora sobre essas palavras aqui? Any questions? How are you guys doing? Nenhuma dúvida até agora? Great. Good. Então, vamos continuar aqui. Dá uma olhada no próximo slide aqui. Idiomatic expressions. Nós vamos aprender a expressão ticked off. Ticked off. O que, que significa ticked off? Alguém sabe? Anybody know? Ticked off significa... Right? É um phrasal verb. Ok? Quem sabe o que, é que são phrasal verbs? Phrasal verbs é quando a gente junta um verbo com uma preposição que muda o sentido da palavra. O significado aqui é to irritate or annoy or to become angry. Para irritar alguém ou ficar zangado. Ok? Então, ticked off. O verbo tick né? e a preposição off significam estar zangado. I got ticked off. Fiquei chateado. Então... Nós podemos observar aqui a frase, deixa eu só colocar na tela principal para vocês observarem. There you go. Ok? Fica melhor mais, quando está maior assim, né? Frase, ele fica chateado porque a sua mãe não deixou ele, não deixa ele ir à festa. A sua mãe, ele ficou chateado porque a sua mãe não o deixou ir para a festa. Como é que a gente diria isso em inglês? The phrase. Sample sentence. He is ticked off because his mother won't let him go to the party. He is ticked off because his mother won't let him go to the party. All right. Segunda frase. Ele ficou chateado, ficou zangado. Oh, sorry. Ele irritou os seus irmãos ontem. Ele irritou os seus irmãos ontem. O ele é fácil, já aprendemos. Irritar é fácil, já aprendemos. Ok? He ticked, off, he ticked his brothers off yesterday. He ticked his brothers off yesterday. Pode ver que nós separamos o ticked off com as palavras his brothers. Right? A gente poderia dizer he ticked off his brothers yesterday or he ticked his brothers off yesterday. 
Isso é o que a gente chama de separable e inseparable phrasal verbs. Tem alguns phrasal verbs que não dá para separar dessa forma, mas esse aqui podemos, né? Colocamos outras palavras entre o ticked e o off. He ticked off his brothers yesterday. Ok, então essa é a nossa expressão na história. Acho que agora, a próxima vez que a gente é, ouvir a história, vocês vão entender melhor. Alright, bom dia, Alexandre. Good morning. And Claudio. Claudio says até agora não. Alright, acho que está respondendo uma pergunta, algo que eu fiz antes. E agora eu não lembro mais o que foi que eu perguntei. All right, but welcome, Claudio. Welcome, Alexandre. Bem-vindo. Ok. Ticked off. Teria o mesmo sentido de boring. No, Claudio, não tem. O boring, na verdade, é... ele é uma pessoa chata que geralmente as pessoas querem dizer he's a boring person. Não tem esse sentido de, de chato, de irritar, ok? Boring é mais o sentido de estar entediado. Alright, uma pessoa, deixa eu colocar aqui na câmera, fica melhor, alright? Então vamos lá, quando eu digo he is boring, eu quero dizer que ele é uma pessoa entediante, ele não faz nada da vida, ele não é interessante, ok? Quando eu digo he ticked me off, or he ticks me off, ele me irrita, ele me chateia, aí é diferente. Então, ticked off não tem nada a ver com boring, ok? É, só para diferenciar entre o boring e o irritar de ticked off. Good. All right. Mais alguma dúvida? Pergunta aí. Ok. Dando continuidade aqui. Próximo slide. Let's take a look. Boom. Moving on. Pronúncia. Vamos treinar a sua pronúncia aqui, ok? O que, que acontece? Como eu te mostrei é, aqui nos slides, vamos voltar lá, ok? Voltar aqui para vocês verem o que está acontecendo. Principais, né? O longo e o curto. O long e e o short e. O som longo é o som do, da letra a e i o u e o som curto é que elas, aquele, aquele som E, 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 O, A, né? Então, o som longo da letra E é I, a pronúncia da letra E, e o som curto é E, alright? The letter E. Então, aqui estamos focando o som longo, the long E sound. Por quê? É um som fácil para você que é aluno brasileiro pronunciar, porque é um som que existe em português. E de índio, né? Só que aí a letra E é diferente, mas o som é o mesmo. Aí nós temos o som curto da letra E, que é E, de elefante. Né? Esse também é um som que existe no português. Só que chega o um momento que nós temos um som como o som curto da letra E, que é E, que confunde muitos alunos de inglês, porque não, não é um som que existe na nossa língua portuguesa. Então é difícil você pronunciar. Então o que, que acontece? Deixa eu voltar aqui para o vídeo para vocês verem. Right? O som longo da letra E. I, é um som feito assim. A, a boca fica pouco aberta e a, a sua língua fica lá em cima. I, I, pode treinar aí. Right? O som curto da letra E. A sua boca abre mais e a língua baixa. Right? E, E. Right? I, é, não sei se você consegue distinguir entre a forma que você faz esses sons. I, E, ok? O som curto da letra I, que é E, de Indian, Igloo, a boca não fica nem bem fechada, nem muito aberto, Fica bem no meio e a língua não fica lá em cima, nem lá embaixo, fica no meio, né? Então, é um som que cai entre é, o I e o E, que não existe no português, que vocês vão ter que treinar. Então, não se preocupe com isso agora, porque nós não vamos falar sobre o som curto da letra E hoje. Nós vamos deixar isso mais para frente. Hoje vamos focar o som longo da letra E. Vamos trabalhar isso na história. E futuramente, quando você, a gente tiver trabalhado esses dois sons, aí você vai treinar 
o som curto da letra aí, que vai ser difícil para você, mas a gente chega lá, ok? Então, só para diferenciar aí, vamos voltar aqui para é, os nossos slides, ok? Go back to our pronunciation slide, ok? Então, vamos treinar aqui o som longo da letra E. The long E sound. Green, 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 ear, ear. Ok? Vocês podem treinar junto comigo, repetir aqui. Temos green e ear. Ok? People, people. Teacher, teacher. Bobby, Bobby. Ok. Mary, Mary. Lady, Lady. Key, Key. Eat, Eat. Jeans, Jeans. Good. Continuing. Tree, Tree. Funny, Funny. Money. Money, evil, evil, and dream, dream. Ok, very good. Então, esse, essas aí são palavras com o som longo da letra E. The long E sound. Green, ear, people, teacher, Bobby, Mary, lady, key, eat, jeans. Tree, funny, money, evil, and tree. Ok, guys, very good. Alguma pergunta, dúvida aí sobre a forma de pronunciar essas palavras? Se não tiver, a gente vai continuar aqui. Alright. Então, de onde é que vocês são? Where are you guys from? Se quiser me dar um shout out aí. Na, no bate-papo aí do lado, me dizer de onde vocês são. Dizer também qual o seu nível de inglês. Vou poder saber melhor como conduzir essas aulas para melhor ajudá-lo a aprender inglês. Ok, enquanto vocês vão ouvindo... No delay aí, vão responder, vamos continuar, eu vou continuar aqui falando sobre o próximo item aqui do nosso slide, que é o Grammar Structure. Simple Present, ok? Nessa história estamos focando o Simple Present, ok? O verbo no Simple Present é uma das formas mais simples de... Se usar, ok? As, perguntas, as pessoas perguntam, David, por que, que você não começa com o simple past? Alright? É porque você tem que conjugar os verbos, aí tem os verbos irregulares. É um pouco mais complicado. Então, eu gosto de partir pelo simple present. É mais fácil. Depois que você entender como é que funciona isso, aí o past se torna mais fácil. Então, nessa história, vamos focar o simple present. Em cada módulo, vamos treinar um tempo verbal diferente. Então, você vai ouvir uma série de mini-stories no Simple Present, depois vamos trabalhar uma série de mini-stories no segundo módulo, no Simple Past. Aí, no terceiro módulo, vamos focar o tempo verbal, o Simple Future. Aí, depois, vamos trabalhar nos próximos módulos o Continuous Tenses, depois o Perfect Tenses e, por final, o Perfect Continuous Tenses, né? Mas vamos por etapas. Nessa lição, all right? O simple present. Então, o infinitivo de qualquer verbo é to run. To run. Seria como o nosso verbo, né? É o R, A, R, E, R ou I, R no final dos verbos. Esse to. Alright? O to seria equivalente à letra R no final dos nossos verbos em português. Então, o verbo run significa correr. Right? Correr. Só que na hora de conjugar o verbo, você retira o R para conjugá-la, né? Você não diz eu correr, você correr, nós correr, right? A gente conjuga. 
Eu corro, você corre, nós corremos. Então, a mesma coisa em inglês, a gente retira o to. No infinitivo é to, to run, to be, to have, to play. Mas na hora de conjugar, usar como uma, um pronome, a gente retira isso. Então, o simple present seria I run. Observou? O verbo continua igualzinho. Não muda o verbo, a gente simplesmente retira o to. É bem fácil utilizar o simple present, né? Então, na frase, eu corro todo dia, I run every day. Na, no, se eu digo, você corre todo dia, you run every day, right? Então, continuamos usando o run. O infinitivo de caminhar é to walk, to walk. Então, na frase, you walk slowly, você caminha devagar, right? Então, novamente, retiramos apenas o to e o walk continua igual. Walk, right? O verbo continua igual. O infinitivo de gritar é to scream. To scream. All right? No simple present, he screams like a girl when he sees a frog. Ou seja, ele grita feito uma garotinha, aquela mesma frase que já vimos antes, when he sees frogs. Quando ele vê sapos. He screams like a girl when he sees frogs. He screams like a girl when he sees frogs. Ok? Ficou claro aí? Você vai observar que a única coisa que muda no verbo aqui é que a gente acrescentou um S no final do verbo scream. Right? Retiramos o to normalmente. Não está mais no infinitivo. Conjugamos, né? digamos... Para, terceira, para utilizar na terceira pessoa singular, he, she ou it. Então, acrescentemos um S. Vou te mostrar. Isso não quer dizer que é plural, alright? Estamos falando da terceira pessoa singular. Observe aqui a frase. Eu assisto TV à noite. I watch TV at night. Eu assisto TV à noite, right? I watch TV at night. Quando eu coloco na terceira pessoa singular, he ou she ou it, como é que seria a frase? He watches TV at night. He watches TV at night. Então, você observa aí que a gente colocou um S no final de watch, junto com o E, porque, por causa do CH aí, alright? Esse não foi um bom exemplo, mas... Já está aí, vamos continuar com essa frase. He watches TV at night. A frase, eu vou para a escola. I go to school. I go to school. E na terceira pessoa singular, he goes to school. He goes to school. Então, novamente, colocamos o S junto com o E. Ok? He goes to school. Isso foi, foi inconsciente, mas acabei utilizando esses verbos aí. I feed the dogs. Eu alimento os cachorros. Eu alimento os cachorros. I feed the dogs. Ok, good. Então, na terceira pessoa singular, he feeds the dogs. He feeds the dogs. Novamente... Colocamos o S no final do verbo. Agora, você observa bem aqui que no dogs continua igual nas duas frases. Dogs e dogs. Porque dogs é um substantivo, então nós estamos falando do plural desses substantivos. São mais de um cachorro, né? Cachorros. Agora, aqui acrescentamos o S no final do verbo, não porque é plural, mas porque está na terceira pessoa singular. Alright? He feeds... She feeds, it feeds, que é diferente da terceira pessoa plural, que é they. They feed the dogs. Então, no plural, não, o verbo não tem esse S. Esse S no verbo que estamos conjugando aqui é apenas na terceira pessoa singular. Bem simples, não é nada complicado. É, vamos ver se vocês têm alguma pergunta ou dúvida aqui. Já vou olhar novamente. No, ah, sorry, guys, estou com o nariz entupido aqui. Mas, vou melhorar, alright? Vamos olhar aqui as respostas que vocês deixaram antes. Alright, Cláudio Souza, para treinar bem o ouvido, para pronunciar bem, você aconselha a assistir filmes em inglês, mesmo que não entenda nada no momento, ok? I'm from Jacaré, São Paulo, meu nível de inglês é intermediário. Alright, Cláudio, boa pergunta. Respondi essa, esse, essa pergunta 
bem aí no, dos últimos vídeos que gravei, chamado Como Entender o que você ouve em inglês. Um vídeo bem longo, quase 40 minutos. É, mas lá por volta de 20, 25 minutos, eu falo sobre a questão de assistir filmes em inglês. Então não vou tirar o tempo para tentar explicar o processo todo. Resposta curta é sim, você pode. Mas, obviamente, você precisa entender o que você está ouvindo. Se você está simplesmente ouvindo sem entender, é o, o passive listening, né? o ouvir passivo. Ajuda porque alunos que ouçam muita música em inglês têm uma certa facilidade em aprender dentro da sala de aula, porque o ouvido já está meio que afiado com aqueles sons. Então, eles passaram anos ouvindo músicas em inglês, né? especialmente cantores de bandas, e na hora, quando senta na, na cadeira, na sala de aula e vai aprendendo, eles têm facilidade em associar o que estão ouvindo com o que estão aprendendo, porque já estão acostumados com os sons. Então, sim, de certa forma, ajuda. Só que tem que ter aquele momento em que você trabalha a compreensão para entender o que você está ouvindo. Então, não é simplesmente ouvir, que você vai desenvolver o ouvido. Tem uma técnica toda. E é isso que eu trato nesse vídeo. Por isso que é tão longo. Quase 40 minutos. É uma técnica que eu chamo de SEI. É um nome que eu inventei mesmo. Sistema de estudo integrado. Para você desenvolver todas as habilidades necessárias para aprender inglês. Então, é, eu creio que esse vídeo vai te ajudar nessa questão aí. All right? Mas boa pergunta. Ok. É... Minha cidade não é Jacaré, é Jacaré e São Paulo. Ok, alright, Jacaré e São Paulo. Very nice. E Alexandre diz, I'm from Macapá, level basic one. Very good, guys. Great, fantastic. Ok, alguma pergunta ou dúvida aí sobre o que nós acabamos de ver no, é, sobre essa estrutura gramatical, tempo verbal? Here the simple present. Se tiverem, pode anotar aí. Eu vou continuar aqui com o próximo slide. Ok? Vamos lá. Agora vocês vão ouvir novamente essa história. Ok? Trabalhamos aqui as palavras principais. Trabalhamos é, a expressão idiomática. Trabalhamos as, as pronúncias e também o tempo verbal que vocês viram, então agora vamos ouvir novamente a história toda e ver se vocês conseguem entender. Deixa eu te perguntar, primeira vez que você ouviu a história, você entendeu mais ou menos que porcentagem daquele texto? 10%, 20%, 50%, 80%? Ok? Agora que trabalhamos as palavras, creio que você vai entender mais. Right? Então vamos dar continuidade, ouvir novamente... Uh, all right. Hey, there's my buddy Wong Fei, I think, right? I just see the picture. Não tem o nome, apenas a imagem, mas eu acho que é Wong Fei from Fortaleza, Ceará. My level English is intermediate, pretty bad. Hey, don't have to say bad. Um, não tem bad aqui. Nós estamos sempre melhorando, né? Você já aprendeu muita coisa até hoje, então nós vamos te ajudar a elevar e acelerar para níveis maiores, né? Ok, então vamos lá. Eu vou passar aqui diretamente para o slide e vocês vão ouvir enquanto eu estou... Vou ler novamente a mini-story, ok? So, listen to the story. Bobby goes to school. He walks into the class. It is his first day in school. He has no friends. He talks with other students, but they don't talk with him. He gets ticked off. He walks to the front of the class. He climbs on the table. He screams, everybody, look at me. Everyone looks at Bobby. They point at him and laugh. Everybody throws books and pens at him. He falls off the table. He falls 
on the floor. He hits his head on the floor. The end. Okay, very good. É, eu li isso uma vez rapidinho. Vocês vão me dizer aí se vocês querem ouvir novamente. Se vocês querem... Se você conseguiu entender a história toda. Se vocês quiserem, a gente pode voltar e ler novamente. E só conferir o que vocês ouviram. Se vocês realmente entenderam. Podemos também voltar e ler novamente. Só que dessa vez eu vou ler... É, várias vezes para vocês treinarem a pronúncia né? Eu não sei se isso vai te ajudar A gente tem vários recursos que desenvolvemos para os nossos alunos Onde a gente fez isso né? A gente tem as, os áudios da história Para o aluno que quer ouvir a história, repetir a história Esse é o foco né? da, do mini story Para você treinar o seu ouvido e depois recontar a história com suas próprias palavras, alright? Uma forma de você treinar e desenvolver a sua pronúncia também. Temos também o áudio da, dos diálogos, temos áudios dessas lições gramaticais, temos áudios do vocabulário, e aí o aluno pode ir treinar e praticar a parte que te interessa. Né? Se vocês que tiverem interesse nesses outros recursos, podemos disponibilizar também. Temos todos os PDFs com as transcrições, exercícios. É o Teacher Key que utilizamos dentro da sala de aula. Então, se vocês quiserem treinar mais a pronúncia aqui ou entenderem melhor o que a história significa, comente aí nos, nos comentários do bate-papo que a gente volta e trabalhe essas questões para você. Como tem o de delay, vou continuar aqui com o question and answers. E aí depois eu volto e vejo as respostas de vocês para ver onde vocês estão precisando de mais ajuda. Ok, continuing on here. Let's go back. Vamos voltar para os nossos slides. The slides Q&A mini story. Question and answer mini story. O que, é que nós vamos fazer? Vocês já ouviram a história, agora eu vou fazer perguntas sobre a história e vocês vão responder a história com suas próprias palavras. Por que, que isso é legal? Porque se eu conto a história, eu leio uma frase e você repete, isso é uma forma de você treinar ouvido, treinar a pronúncia. Mas quando você tem que pensar na resposta, você tem que lembrar as palavras, como formular a frase... E para responder exige mais de você, é uma coisa mais ativa. Então isso vai te ajudar a desenvolver a sua fluência. Alright? So, let's go ahead and jump in here. Só olhar as perguntas de vocês novamente, ver se tem alguma pergunta. Nothing yet? Good. Ok. Continuando, vamos olhar aqui o slide. Slide number next. Q&A mini story. Bobby goes to school. Ok? Essa é a frase e eu vou fazer perguntas baseado nessa frase. Bobby goes to school. Who goes to school? Who goes to school? Ok? Who goes to school? E a resposta, se você precisar de mais tempo, pode pausar aí. Alright? Não quero demorar muito. Porque eu sei que o tempo já está, já fomos quase 39 minutos aqui. Então não quero demorar muito. Então vou meio rápido aqui nas perguntas e respostas. Mas se você precisar de mais tempo, pode dar pausa do vídeo, alright? Sem problema. E levar o tempo que precisar. Se você precisar utilizar a sua caneta e papel aí para formular a frase, lembrar a forma de responder e depois responder, ou depois você continua assistindo a aula. No problem, alright? A resposta do who goes to school é All right. Bobby, right? Bobby goes to school. A pergunta who é quem? Quem vai para a escola? Bobby goes to school. Bobby. Good. Where does he go? Where does he go? Ok, estou vendo aqui, pedido do Claudio Souza, repeat one more time. De reading, ok, Claudio, a gente volta depois para fazer isso. No problem, you understood 80%. Good. Vou terminar aqui as perguntas, aí a gente volta no final e leio tudo novamente. Ok. Where does he go? Where does he go? Ok. A palavra where significa aonde, né? 
Where does he go? Para onde ele vai? E a resposta, school, right? School. Então, to school. He goes to school. He goes to school. All right, very good. A segunda frase, he walks into the class. He walks into the class. Ele caminha para dentro da sala, ou como a gente diria no português informal, ele entra na sala, né? He walks into the class. Where is he? Where is he? Novamente, a palavra where pergunta aonde, né? Where is he? Where is he? He is in the class, right? He is in the class or he is at school, ok? Então, você pode dizer, he is in the class, he is at school, or, como nós colocamos aqui, he is in the class at school. Is Bobby in his bedroom? Is Bobby in his bedroom? O Bobby está no seu quarto? Is Bobby in his bedroom? E a resposta, no. No, he's not in his bedroom. He is in the class, right? Bobby is at school. No, Bobby is not in his bedroom. Good. Terceira frase. It is his first day in school. It is his first day in school. Okay, o que, que significa essa frase? Right, good. É o seu primeiro dia nessa escola ou na escola. Então, talvez ele estava estudando em outra escola, chegou nessa, seu primeiro dia. Pergunta. Is this his first day of school? Is this his first day of school? É o seu primeiro dia de escola. Is this his first day of school? Resposta. Yes, it is. Yes, it is. It is Bobby's first day in school. Ok, good. Any questions here? Alguma pergunta, dúvida sobre essas perguntas ou frases aqui? Preocupe não, vamos trabalhando todas essas perguntas. Who, how, what, where, why, when. Quando quase um minuto, então <risos> não tem como eu ficar esperando vocês digitarem as respostas, por isso que estou vendo agora. But, continuo. Alright, depois eu volto e olho e corrijo. Very good. Continuando. More questions. Na frase, he has no friends. He has no friends. O que, que significa? Ele não tem amigos. He has no friends. Pergunta, does he have many friends? Does he have many friends? A palavra many é muitos. Né? Então, a pergunta, does, está perguntando se ele tem Muitos, muitos amigos. Does he have many friends? Ele tem muitos amigos. The answer? No, he doesn't. Ok? Observe que quando a gente faz a pergunta com does, a resposta vai ser sim ou não. Né? Então, você pode simplesmente responder yes or no. Se você quiser falar né, por extenso, você pode dizer yes, he does. Usando o mesmo does ou no, he doesn't, né, no negativo. Não, ele não tem. Alright? Good. Continuing on. Próxima frase. He talks with other students, but they don't talk with him. He talks with other students, but they don't talk with him. Ele fala com outros alunos, mas eles não falam com ele. He talks with other students, but they don't talk with him. Good. Pergunta. Who does he talk to? Who does he talk to? Pergunta who, novamente, quem, com quem ele fala. Who does he talk to? The other students, right? He talks to the other students. Good. Pergunta. Why does he get ticked off? Why does he get ticked off? Why significa por quê? Por quê? Por que ele fica irritado? Remember ticked off, nossa expressão aqui. Why does he get ticked off? 
because they don't talk with him. Because they don't talk with him, right? Because the other students don't talk with him or won't talk with him. Good. Porque os outros alunos não falam com ele. A frase, he gets ticked off. He gets ticked off. Ele fica chateado. He gets ticked off. Pergunta, how does he feel? How does he feel? A palavra how significa como, né? Como ele se sente. How does he feel? E a resposta? Está bem aqui. Ticked off, right? He is ticked off. Oh, he gets ticked off. All right, ticked off. He feels ticked off. What does this mean? What does this mean? What significa o quê? Então, o que que isso significa? O que que significa ticked off? E a resposta é? It means he is very angry. It means he is very angry. Isso quer dizer que ele está muito zangado. All right. Alguma dúvida, pergunta aqui sobre essas frases, essas perguntas, alguma palavra aqui, pronúncia? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem fazer as suas perguntas aí. All right. Good. Continuando aqui. Frase. He walks to the front of the class. He walks to the front of the class. Ele caminha para... A frente da sala, né? He walks to the front of the class. Pergunta. Where does he walk to? Where does he walk to? Where significa onde? Where does he walk to? He walks to the front of the class. The front of the class. Does he run to the front of the class? Does he run to the front of the class? Ele corre para a frente da, da sala. Does he run to the front of the class? E a resposta? No. He walks. He walks. He doesn't run. He climbs on the table. He climbs on the table. Frase significa ele sobe na mesa. Right? He climbs on the table. Pergunta. What does Bobby do? What does Bobby do? O que que o Bobby faz? What does Bobby do? He climbs on the table. Bobby climbs on the table. Good. Okay. All right. Deixa eu perguntar aqui, vocês têm alguma dúvida? Pergunta aqui sobre essas palavras, frases... Significado de alguma coisa? Pergunta. Estou meio gripado aqui, nariz está entupido, estou respirando e falando pela boca, então a garganta fica meio irritado. Não sei se dá para perceber isso, mas espero que melhore nas próximo, nos próximos vídeos. All right. Good, no questions. Então vamos continuar aqui. Papá. Vou voltar para os slides. Everyone looks at Bobby. Everyone looks at Bobby. Todos olham para o Bobby. Everyone looks at Bobby. Pergunta, who looks at Bobby? Who looks at Bobby? Quem olha para o Bobby? Who? The other students. Everyone, right? Everyone referring to the other students. Why do they look at him? Why do they look at him? Why por quê? Por que eles olham para ele? Why do they look at him? Because he is screaming, right? Bobby screams, everybody look at me. They point at him and laugh. They point at him and laugh. Do the students laugh at Bobby? Do the students laugh at Bobby? Os alunos sorriem, gargalham do Bobby. Yes, they do. They laugh at Bobby. Do they scream? 
Do they scream? Eles gritam? No, they don't scream. Bobby is the only student screaming. Apenas o Bobby está gritando. All right. Ok. Any questions? Alguma pergunta, dúvida aí? If not, we'll continue on. Ok. Hang on. Estou vendo uma pergunta aqui, so we'll come back. Quando se deve usar does e doesn't? Very, very good question. Ok. O does vem do verbo do, alright? Vai ficar um pouco complicado, mas vou tentar simplificar aqui. O do que significa fazer. Só que o verbo do e does, que é a terceira pessoa singular com S, como nós vimos, o does, funciona como verbo auxiliar. Então, ele simplesmente indica o tempo verbal presente. No passado, did. No presente, does. No futuro, will. Ok? Até aí fez sentido? Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente usa o does simplesmente para indicar o tempo verbal, que estou fazendo uma pergunta no presente. Não tem significado, não tem como traduzir apenas isso. Right? Então, numa pergunta, você vai usar o does para perguntar algo no presente. Does that make sense? Ficou claro? Se, ainda, se não ficou claro, pode perguntar aí novamente que a gente tenta esclarecer melhor. Podemos até gravar uma aula depois sobre isso. A pergunta, ou sobre o doesn't também, né? O doesn't é simplesmente um negativo, se isso não acontece, acontece ou não. For example, se eu pergunto com o do, né? O does terceira pessoa, he does. Então, eu pergunto, do you like tomatoes? Ok? Do you like tomatoes? Você gosta de tomate? Estou perguntando se você gosta atualmente. Se eu pergunto no passado, did you like tomatoes? Estou perguntando se no, algum tempo no passado você gostava. Hoje eu sei que você não gosta, mas quero saber no passado, did. Ok? Então, o do e o did simplesmente se refere ao tempo. Do you like tomatoes? Você gosta de tomate? Eu não tenho como conjugar o do aí. Se eu pergunto se ele gosta de tomate, does he like tomate? Ele gosta de tomate? Novamente, não traduz o does. Simplesmente indica o tempo verbal, ok? Se eu pergunto, doesn't he like tomatoes? Ele não gosta de tomate? Don't you like tomatoes? Você não gosta de tomate. Então, o do, do, don't e doesn't simplesmente se referem ao negativo, alright? Ficou claro? Alright, Cláudio Souza, quando usamos a palavra why... Mesmo assim, quando usamos a palavra why, mesmo assim precisamos usar o auxiliar do para formular uma pergunta. Um, that's a good question, Claudio. Um, você está perguntando se sempre, né? Eu sei que a gente utiliza. Agora, se sempre, né? Vamos olhar aqui nosso exemplo de frase aqui. Alright, bem aqui. Why do... They look at him. Why do they look at him? Né? Usamos o auxiliar do com why. E a pergunta é, se, se a gente usa sim, se sempre utiliza, eu vou dizer que eu acho que sim, mas é porque eu não estou pensando em algum momento que a gente não utilizaria o why sem o auxiliar. Deixa eu ver se eu penso em algum exemplo. Why... Why? Esses exemplos talvez você já ouviu. Se você quer um exemplo específico ou mais frases, me diga qual era a palavra que estava utilizando, porque devido o delay, você provavelmente está falando sobre algo que eu comentei antes e eu não sei nesse momento, que já estou no futuro, é, qual a frase que você quer que eu te dê um exemplo. Então me dê as palavras aí e a gente forma mais, se você precisar. Ok, vamos dar continuidade aqui. Nas, no question and answer mini story. Ok, here we go. Últimas frases. Everybody throws books and pens at him. Todo mundo joga é, books. Deu um, <laughs> deu um branco aqui no cérebro. Livros, right? B livros e canetas nele. Everybody throws books and pens at him. 
Pergunta. What do the students throw at Bobby? What do the students throw at Bobby? O que que os alunos jogam no Bobby? What do the students throw at Bobby? The books and pens, right? They throw books and pens. Good. Continuing on. He falls off the table. He falls on the floor. He falls off the table. He falls on the floor. Ele cai da mesa. Ele cai no chão. Né? O off e on. Observe aí o uso de. He falls off. He falls on. Ele caiu de cima da mesa. Né? Ele estava em cima da mesa e caiu para fora de cima. He falls on to the floor. Ele caiu no chão, em cima do chão. O on, ok? Então observe como usamos o off e o on junto com o verbo falls. Pergunta, does Bobby fall off the table? Does Bobby fall off the table? Ele caiu de cima da mesa? Yes, he does. Yes, he does. Do the other students fall on the floor? Do the other students fall on the floor? O que, que significa? Os outros alunos caem sobre o chão. Do the other students fall on the floor? No, they don't. No, they don't. He hits his head on the floor. He hits his head on the floor. Significa? Ele bate sua cabeça no chão. Pergunta, what hits the floor? What hits the floor? O que, que bate o chão? Bobby's head. Bobby's head. Why does Bobby hit his head on the floor? Why does Bobby hit his head on the floor? Por que que o Bobby bate sua cabeça no chão? Because he fell off the table. Because he fell off the table. Good. Ok, guys. Então, essa aí foi a nossa mini story here. Espero que ficou mais claro que vocês conseguiram entender a história toda. Então, vou abrir aqui é, para perguntas e dúvidas sobre essa história. Mini story, se tiver dúvidas ainda sobre é, alguma dessas palavras, a pronúncia de alguma palavra, uh, sobre o uso dos tempos verbais, estruturas gramaticais, etc. Enquanto vocês vão perguntando aí, eu vou ler a história mais uma vez, como o Claudio pediu. So here we go, Claudio. Bobby goes to school. He walks into the class. It is his first day in school. He has no friends. He talks with other students, but they don't talk with him. He gets ticked off. He walks to the front of the class. He climbs on the table. He screams, everybody look at me. Everyone looks at Bobby. They point at him and laugh. Everybody throws books and pens at him. He falls off the table. He falls on the floor. He hits his head on the floor. All right. Very, very good. Okay. So, vamos fazer o seguinte. No, vou postar aqui no chat box e vou deixar a descrição do vídeo abaixo também se você estiver assistindo a gravação aqui o link da página no blog onde você pode responder as perguntas tem um quiz um teste pequeno que vocês podem fazer e ver que nota você consegue tirar pensei até em fazer uma um quiz sobre o tempo verbal Utilizando essas outras coisas que aprendemos aqui, mas inicialmente esse primeiro teste que criei é sobre perguntas sobre a história para testar a sua compreensão, ok? Então é o shockenglish.com barra bobby traço goes traço to traço school, alright? Vocês podem ir lá e fazer esse quiz bem rápido, bem é, curtinho. 
mas no final você vai ver os seus resultados e se você quiser pode compartilhar os seus resultados com os seus amigos no Face, alright? Vai dar a sua nota e aí você pode é, compartilhar com as outras pessoas. Isso vai não somente mostrar que você fala inglês, mas também nos ajudar a divulgar o nosso trabalho aqui, ajudar os seus amigos que também querem aprender inglês. Então, se vocês quiserem ir lá fazer esse quiz, podem fazer isso agora. É, let me see. Vou só olhar aqui nos slides se tem mais alguma coisa. É, tem the quiz. Alright, só para te dar um exemplo aqui, tem a pergunta, where does Bobby go? Tem duas respostas, você clica, se tiver certo, vai mostrar verde, se tiver errado, vai mostrar vermelho. Right? Dez perguntas e aí você vê a sua nota. Alright, como eu falei, temos vários recursos, temos apostilas em PDF, o Teacher Key com essas mesmas marcações de texto, tem o Welcome MP3, é, áudios de, sobre o vocabulário, gramática, pronúncia, expressões, todos em inglês para ajudar vocês, explicando basicamente o que expliquei aqui, só que com mais exemplos, aí você pode focar o que te interessa, tem o Mini Story para você ficar ouvindo, o Q&A Mini Story para você treinar também, eu recomendo que você ouça essa mesma história várias vezes durante alguns dias para realmente assimilá-la, fixá-la bem e depois você tentar recontar para os seus amigos. Obviamente, no início você não vai conseguir recontar a história do mesmo jeito que eu falo com todas as palavras, mas você vai treinando e conversando. Right? Tem o POV Mini Story, Point of View, que é o mesmo, a mesma história, mas... Falando num ponto de perspectiva diferente, em vez de você falar sobre o Bob, você vai contar a história como se estivesse acontecendo pra, com você ou com, comigo. É, tem o Grammar Mini Story, que é a mesma história, mas contado em outro tempo verbal. Tem o um diálogo que acompanha essa história e uma historiazinha extra de leitura. Todos os recursos que desenvolvemos para os nossos alunos aqui na Shock English. Infelizmente, eu tinha todo esse material no site, no blog. Mas foi hackeado um tempo atrás, a gente perdeu e não está disponível. Se vocês tiverem interesse nesse conteúdo, me avise que a gente vê a possibilidade de disponibilizá-la é, novamente. Eu só não fiz isso agora porque vai, vou precisar de um tempinho para organizar tudo isso. Mas se tiver interesse, a gente faz isso. Se não, a gente procura fazer outra coisa que vocês querem, que vai te, te ajudar e te interessa. All right? So, guys, é, por hoje... Basicamente é isso, sei que já foi mais de uma hora de aula aqui, agradeço a presença e participação de todos. É, se tiver mais alguma pergunta ou dúvida, se não, a gente já vai encerrando por aqui. Dá right. tá um tempinho para vocês fazerem as perguntas, eu vou ler essa história bem devagar, repetir duas vezes, vocês podem ouvir e repetir junto comigo se quiser, e se não tiver pergunta no final... Aí eu já vou encerrar a aula de hoje. Ok, so, once again, thank you very much. Um, I appreciate you all being here. So, vamos lá. A história, mais uma vez. Bobby goes to school. Bobby goes to school. He walks into the class. He walks into the class. It is his first day in school. It is his first day in school. He has no friends. He has no friends. He talks with other students, but they don't talk with him. He talks with other students, but they don't talk with him. He gets ticked off. He gets ticked off. He walks to the front of the class. He walks to the front of the class. He climbs on the table. He climbs on the table. He screams, everybody look at me. He screams, everybody look at me. Everyone looks at Bobby. Everyone looks at Bobby. They point at him and laugh. They point at him and laugh. Everybody throws books and pens at him. Everybody throws books and pens at him. He falls off the table. He falls off the table. He falls on the floor. He falls on the floor. 
he hits his head on the floor. He hits his head on the floor. Okay, guys, there you go. All right. Mini story complete. Espero que vocês gostaram, que ajudou. Cláudio Souza perguntando aqui quantas vezes por semana você entra online, Cláudio. Essa, na verdade, é a segunda vez que estou fazendo isso. Eu vou preparando, organizando os materiais aqui. Assim, eu acho que vou tentar entrar todos os dias. Eu estou tentando também várias plataformas, tentando aqui no YouTube, no Face, no Instagram, no Periscope, ver como é que são os recursos e ferramentas também, o negócio da, do software, dos programas para fazer esses lives. Estou aprendendo também. Então, acho que inicialmente talvez vai ser um pouco devagar, mas eu quero fazer isso todos os dias. É, não vai ser somente esse formato, vamos também fazer perguntas e respostas, aulas livres, vamos tentar aulas para níveis diferentes, né? esses são para alunos iniciantes. Então, é, vamos testar vários formatos aqui, ver o que, é que funciona, o que, é que vocês gostam, o que, é que vocês precisam e o que, é que vai te ajudar. Né? Então, se vocês Gostaram? Comenta aí. Se tiver outras sugestões é, de tipo de aulas que vocês querem ver, avisem que vamos fazer o possível para agradar a todos. Alright? So, é, vou encerrando por aqui. Vou dizer bye bye. You all have a great day. And God bless. See you around. Bye bye. Thanks for watching.